Google AdSense, YouTube বা আপনার যদি কোনো একটা ওয়েবসাইট থাকে সেই ওয়েবসাইট থেকে যদি আপনি ইনকাম করতে চান তাহলে অবশ্যই Google AdSense এর সাহায্য নিতে হবে কেননা Google AdSense আপনার ইউটিউব এবং আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাড শো করাবে সেখান থেকে আপনারা ইনকাম করবেন এখন Google AdSense কিভাবে কাজ করে বা এখান থেকে কিভাবে ওরা পেমেন্ট দেয় বা ওদের লাভটা কি পুরো বিষয়টা সম্পর্কে আমি বর্ণনা করব আর এখানে AdSense থেকে টাকা নিতে হলে AdSense পিন ভেরিফিকেশন করতে হবে ভিডিও শেষে পিন ভেরিফিকেশন নিয়ে আমি কথা বলবো তো প্রথমে আমি ইউটিউব এবং ওয়েবসাইট থেকে কিভাবে অ্যাডসেন্স এর মাধ্যমে ইনকাম করে পুরো প্রসেসটা সম্পর্কে কিছু কথা বলবো গুগল অ্যাডসেন্স যে আমাদের অ্যাড দেয় তো এই অ্যাড গুলো ওরা কোথায় পায় ওরা অ্যাড গুলো পায় বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজারদের কাছ থেকে তো এরা কিভাবে এদের সাথে কানেক্ট করে বা এদের কিভাবে গুগল কে অ্যাড দেয় গুগল কে নরমালি অ্যাড দেওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে অ্যাডওয়ার্ড অ্যাডওয়ার্ড এর মাধ্যমে গুগলে আপনার কোন প্রোডাক্ট আপনি অ্যাড দিতে পারবেন ওই অ্যাডওয়ার্ড এর যে অ্যাড গুলো ওই অ্যাড গুলো গুগল অ্যাডসেন্স নিয়ে সেখান থেকে আপনার আপনার ওয়েবসাইট এবং আপনার ইউটিউব চ্যানেলে সেই অ্যাড গুলো শো করায় সেখান থেকে কিছু পরিমাণ অ্যামাউন্ট गुगल ने किसान अमाउंट दे गुगल एडसेंस जमा है एक् गुगल एडसेंस टाक पे करते हैं कारण टाक तो इनकाम कर ले टा तो हाथे पे गुगल एडसेंस टाटा नर्माली बांगलेश बैंक अकाउंटर माध्यम नीबें एक् बैंक अकाउंट जो अपनी एड करते जा क्षेत्र में अवश्य गुगल एडसेंस टे भेरिफाई करते हैं भेरिफाई करते बोलते एखे एक पिन भेरिफाई कर पिन भेरिफाई करते हम अपना की करते हैं एक अकाउंट खोलार साथ ही साथ ही ভেরিফাই করতে পারবেন না একটা অ্যাকাউন্ট খোলার পরে আপনাকে সেখানে ইনকাম করতে হবে মানে দশ ডলার আপনার যখন ইনকাম হবে তখন আপনার একটা পিন আসবে একটা চিঠি আসবে অ্যাডসেন্সের সেই চিঠিতে একটা পিন থাকবে ওই পিনটা আপনার অ্যাডসেন্সের সাথে ভেরিফাই করে নিতে হবে তাহলে আপনার এই অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি টাকা বের করতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্টে দশ ডলার হওয়ার সাথে সাথেই আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে একটা ইনফরমেশন চলে যাবে তাদের কাছে তারা আপনার অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করার জন্য একটা পিন পাঠিয়ে দেবে আপনার যে আপনি যে লোকেশনটা দিয়েছিলেন আপনি যখন একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট रखें কাছে পৌঁছাতে নাও পারে তো যখনই আপনার অ্যাকাউন্টে দশ ডলার হয়ে যাবে তখন ওই ডেট থেকেই প্রসেসিং হওয়া শুরু করবে এবং আপনার বাসায় সেই পিনটা আসতে সময় লাগবে তিন থেকে চার সপ্তাহ আমি পেয়েছি চার সপ্তাহে এই যে হচ্ছে আমার অ্যাডসেন্সের চিঠি এই যে দেখতে এরকম এই যে আর এর পিনটা হচ্ছে এই ভিতরে থাকবে এই যে পিন এখানে তো এরকম একটা পিন আসবে এবং ওই পিনটা আপনার ওই অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে সাবমিট করে দেবেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং ওখান থেকে আপনি বাংলাদেশি কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে নেবেন বাংলাদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করার পরে ওখান থেকে আপনি টাকাটা বের করতে পারবেন এখন টাকা আপনি ইচ্ছা মতো বের করতে পারবেন না টাকা বের করতে হলে একটা লিমিট রয়েছে গুগল অ্যাডসেন্সের সাথে আপনি যেসব সাইট বা ইউটিউব চ্যানেল যদি যোগ করে থাকেন তো এক একটা সাইটে এক এক রকম পেমেন্ট দেয় যেমন ইউটিউব আপনার গুগল অ্যাডসেন্সে পেমেন্ট দেবে এগারো থেকে পনেরো তারিখের ভিতরে এবং আপনার যদি অ্যাডমো অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে আপনি যদি অ্যাপস তৈরি করে থাকেন সেই অ্যাডমোবের পেমেন্টটা দিয়ে থাকবে এক তারিখে প্রতি মাসের এক তারিখে দিয়ে থাকবে গুগল অ্যাডসেন্স পেমেন্ট করে প্রতি মাসের একুশ তারিখে একুশ তারিখ একুশ তারিখে টাকাটা উইড্রো হয়ে যাবে এবং ওই টাকাটা আপনার বাংলাদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসতে সময় লাগবে ছাব্বিশ থেকে সাতাশ তারিখ নর্মালি এখানে আঠাশ তারিখও লাগতে পারে বা দুই দিন বেশি কমও লাগতে পারে তবে ছাব্বিশ থেকে আঠাশ তারিখের ভিতরে অ্যাডসেন্স তাদের পেমেন্টটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেয় কিন্তু এটা উইড্রো হয়ে যায় একুশ তারিখে আপনারা যদি একটা গুগল অ্যাডসেন্স থেকে থাকে তাহলে ওই অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আপনি কি কি করতে পারবেন ওই অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আপনি নর্মালি ইউটিউব চ্যানেলের সাথে বিভিন্ন সাইটের সাথে এবং অ্যাডমোবের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন সব জায়গায় ইনকাম আপনার ওই অ্যাডসেন্সে জমা হবে এক্ষেত্রে যদি আপনার পাঁচটা ইউটিউব চ্যানেল থেকে থাকে সেক্ষেত্রে পাঁচটা ইউটিউব চ্যানেলের জন্য পাঁচটা অ্যাডসেন্সের দরকার নেই ওই একটা অ্যাডসেন্সের সাথে আপনি লিঙ্ক করে নিতে পারবেন সকল অ্যাকাউন্টের ইনকামটা আপনার ওই অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে জমা হবে যেহেতু অ্যাডসেন্সের টাকা পিন ভেরিফাই ছাড়া বের করতে পারবেন না তো আপনি যদি পিন না পেয়ে থাকেন ধরুন আপনি একবার সাবমিট করলেন আপনার পিনটা আসলো না বা কোনো কারণে আপনি হাতে পেলেন না তা আপনি আবারও সাবমিট করতে পারবেন তো আপনি এখানে দুই থেকে তিনবার সাবমিট করতে পারবেন তারপরে যদি আপনি পিনটা না পান বা আপনি যদি এটা ভেরিফাই না করতে পারেন তাহলে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন ব্যাংক স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার পিনের কোনো দরকার হবে না তো এটা হচ্ছে পরের ব্যাপার প্রথমে আপনি পিন ভেরিফাই করে নেবেন কারণ আমি মনে করি এটাই
মাধ্যমে ভেরিফাই করতে গেলে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু কিন্তু আপনার এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা যদি নিজের না হয় সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আপনার ওই অ্যাকাউন্টের সাথে কোনো রকম ঝামেলা হতে পারে এটা শিওর না তবে আমরা এই পদ্ধতিতে যাব না কারণ টাকা পয়সার ব্যাপারে যদি কোনো ঝামেলা হয়ে যায় তা পরবর্তীতে আর কিছু করার থাকবে না তো আপনি অবশ্যই এটা পিন ভেরিফাই করে নিন আর এখানে আপনি আপনার অ্যাড্রেসটা অবশ্যই ঠিকঠাক মতো দিবেন আপনার পোস্টাল কোডটা মেইন হচ্ছে এখানে পোস্টাল কোডটা এটা যদি আপনি না জেনে থাকেন গুগলে সার্চ করে অথবা পাশের কাউকে জিজ্ঞেস করে বড় কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন যে আমার এখানে পোস্টাল কোডটা কত এই পোস্টাল কোডটা হচ্ছে মেইন আপনার ঠিকানার থেকেও মেইন হচ্ছে পোস্টাল কোড এই পোস্টাল কোডের মাধ্যমে আপনার ওই পোস্ট অফিসে আপনার সেই চিঠিটা যাবে আপনার যখনই দশ ডলার হয়ে যাবে তখনই তো এটা প্রসেসে থাকবে আর এটা কবে আসবে এটা ঠিক নেই তবে এটা তিন থেকে চার সপ্তাহের ভিতরেই এসে যায় আর আপনি যেটা করতে পারেন আপনি সেই পোস্টমাস্টারের সাথে একটু কানেক্ট করে রাখবেন তার নাম্বারটা নিয়ে আসতে পারেন বা তার কাছে একটু ঘন ঘন যাবেন যেন আপনাকে চিনে বা আপনার নামটা চিনে যেন নামটা দেখেই আপনার এটা পড়তে পারে আর এটা হচ্ছে বাই এয়ারমেল গিয়ে বললেই হবে যে বাই এয়ারমেলে এই নামে কোনো অ্যাডসেন্সের চিঠি আসছে কিনা এটা আমি কেন বললাম কারণ পোস্ট অফিসের যে মাস্টাররা রয়েছে তারা একটু বয়স্ক টাইপের হয় তো তাদের কাছে বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলতে হবে আর এই এই কথাটা আমি কেন বলছি কারণ তারা তো পোস্ট অফিসে কাজ করে তাদের বুঝিয়ে কেন বলা লাগবে কারণ আমি নর্মালি পেওনারের চিঠি অ্যাডসেন্সের চিঠি বিভিন্ন অনেক ধরনের চিঠি আমি পেয়েছি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে তো আমি যেটা দেখেছি যে তাদের কাছে আমি অনেকবার বলা সত্ত্বেও তাদের আমি বুঝাতে পারিনি যে আমি কি জিনিসটা চেয়েছি হয়তো বা আমি তাদেরকে বলেছি তারা বলেছে যে আসে নেই বা আসবে কিন্তু আমি দেখলাম পরবর্তীতে যে খোঁজাখুঁজি করে আমার অনেকগুলো চিঠির মধ্যে আমার সেই চিঠিটা তো আমি তাকে বললাম যে এই তো আমার চিঠি তো এই তারপরে তো তার আর তো কিছু বলার নেই এটা অবশ্যই আপনি তাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন কেননা এভাবে এরকমও হয়ে থাকে যে অ্যাডসেন্সের চিঠিটা এসে গেছে কিন্তু আপনি সেই চিঠিটা হাতে পাচ্ছেন না পোস্ট অফিসের মাস্টারের কাছেই রয়েছে কিন্তু সে আপনাকে দিতে পারছে না বা বুঝতে পারছে না যে এই চিঠিটাই আপনার বা আপনি তাকে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন তো এ কারণে কিছু মানুষ পিন ভেরিফিকেশনের যে লেটারটা অ্যাডসেন্সের যে লেটারটা সেই লেটারটা হাতে পায় না আমি খুবই এক্সাইটেড কারণ আমার এক হাজার সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়েছে অবশ্য অনেকের কাছে এটা কম মনে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে অনেক কিছু থ্যাংকস আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার জন্য সব ভিডিও সবার পছন্দ হয় না সব ভিডিও সবার দরকারও হয় না সেক্ষেত্রে আপনার কোন ধরনের ভিডিও পছন্দ সেটি আমাকে প্লিজ জানাবেন তাহলে আমি সেই ধরনের ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব ইউটিউব সংক্রান্ত অ্যাডসেন্স সংক্রান্ত পেমেন্ট সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে যদি আপনার আমাকে জানানোর থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে অথবা আপনার ফেসবুক পেজে মেসেজ দিয়ে জানাতে পারেন আর আপনার যদি কোনো আইডিয়া থাকে বা কোনো কিছু যদি শেয়ার করার থাকে বা কোনো মন্তব্য যদি থাকে সেটিও আপনি আমাকে জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করে বলবেন যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব ফর গিভ আস হিউজ থামস আপ থ্যাংক ইউ